Good evening, everyone. How are you guys? Good evening, Good evening teacher. Hi, Elmita. Happy Friday. Hi. Happy Friday. Hi, Luis. How are you? Hello. Good evening. How was your day? Fine. Perfect. It's good to hear a that. Good day. Nice. <laughs> No me lo van a creer, pero ayer no tuve energía eléctrica hasta las 11 de la noche. So there was no way I could give the class. Así que ahora tendremos la penúltima clase y el lunes terminaría módulo, ¿ok? Así que todavía tenemos una clase pending for Monday. All right. So, as usual, vamos a ver la plataforma, ¿ok? Lo que sí podemos hacer es ver desde ya lo de la plataforma para que quede complete. All right? So we can do that part right now. Me dicen si... Sí, trabajado en el teacher, pero hay uno que creo que es en la sección 3, que aunque yo le ponga el, la oración y ya la vi, la comparé con la que respondimos en clase, no me la toma. Siempre me sale errado. Ah, Ahorita la vamos a ver entonces. Vamos con la tarea que corresponde el miércoles, entonces la tarea número 18. Right? Uh -huh. so, vamos a ver, nos dice. Instruction. Practice some more using prepositions of place. Read carefully and choose the best one. Okay, so number one. Where is Julie? She's at, yes, she, at the school. She's at school. Correct. She's at school. Number two. The plant is? On. On. On the table. Correct. On the table. Number three. There is a spider. Bath is como bathroom. There is a spider in the bath. Right? In, in, in the, the box. box. Number four. John is? What do you think? In, in the garden. Okay. And number five, I'll meet you? At the cinema. At the cinema. All right. We hit send. And we got 20 out of 20. Okay. Por si lo van haciendo ahorita o si le quieren tomar captura o foto, lo vamos a poner de nuevo, ¿ok? Tarea 18, corresponde el miércoles. Tenemos la número 1, es at. Número 2, on. Número 3, in. Número 4, in. Y número 5, at. ¿Ok? Y con eso ya tendrían ustedes completa la sección, la tarea número 18, correspondiente al miércoles. Luego nos movemos a la del día 19, que es la que corresponde al día jueves, que para nosotros es hoy. <ríe> All right, instructions. Take a look at some adjectives. Decide if they are positive adjectives, negative, or neutral. Ok, tenemos esta. Huge, huge, inmenso. Do you think that's a positive adjective, a negative, or a neutral? Neutral. Okay. Neutral. All right. To me, it's positive, but we can... Esto para, la verdad es que esto es de perspectiva. <laughs> Pero ya vamos a ver qué pide la plataforma. Illuminated. Illuminated. Positive. 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 Yeah, positive. Positive. Mm -hmm. Melee. Negative. Negative. Negative one, yeah. Number four. Comfortable. Positive. Comfortable sounds positive too. Disgusting, asqueroso. Negative. That's a negative one. Mm -hmm. And we got 20 out of 20 mm -hmm. here again, right? So all these adjectives, vamos, en caso que no lo hayamos hecho. La uno tenemos huge, neutral. Two, illuminated, is positive. Number three, smelly, is negative. 
Number four, comfortable is positive. Comfortable. La O no suena, la de en medio es muda, solo es comfortable. 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 Uh -huh. Luego tenemos disgusting, que sería negative. Okay. Y con eso ustedes ya tienen la tarea que corresponde al día miércoles. Okay. Digo, el día jueves. Y vamos a hacer la última. Si no me equivoco. Ah, no, es la que estamos. Y la que correspondería al día lunes. A la clase del día lunes, pero la vamos a hacer ahorita para que quede ya completa. Ok. So, we have. Number Clean. one. Huh? Oh, yeah. I love my office. My office is big and clean. Correct. Right? Mm -hmm. I love my office. There are. There are. Okay. Yeah. Number three. We don't like to have parties at his appointment. It is. Narrow. Narrow, exactly. It is narrow. And go. I need bananas and some oranges. I need some. Correct. Some bananas and some oranges. And then number five, the new building is so bright. It is bright. It's como brillante. Claro. Mm -hmm. Illuminated. It is illuminated. Correct. And then we complete, we complete yeah. the homeworks for the week. ¿En cuál es que le da el problema, Zulma, eh, Alma? Es, creo que en la tres. Vamos a ver. En la, en, la, en, la, en la sección tres. Ah, sección tres, vamos a ver. Mm. Es una de completar. No, las respuestas. Es. No, eh, eh, es la primera, creo. Y ahí tenemos. Ah, miren, la 12 no la tenemos completa. Ahí. Uh -huh. Vamos a dar nuestra respuesta. Para que veamos si hay algo que se nos olvidó. Ok, la 12 bien. Answer, where do you go to school? school. Um, lo que les mencionaba la vez pasada, W mayúscula o inicial mayúscula, signos de puntuación, right? Eso, todo eso lo toma en cuenta la plataforma para aceptar la, la respuesta. Número dos, answer, what do you do? What do you do? Mm -hmm. do, you do? Igual, ojo, con las mayúsculas, espacios y puntuación al final. Answer en la número tres es Where does John come from? Y lo vamos, la hora que lo mencionamos, lo vamos a ir poniendo en el Para ver si. Puede ser por un, no, un punto, ¿verdad? Sí, pero también puede ser que hay alguna que, aunque esté buena, no la va a tomar. Entonces, hay que ver eso. Vamos a ver. Vamos a poner acá. Si ustedes solo le dieron copiar o pagar en algún punto y hay un espacio extra, también puede que por eso no se los esté tomando. Mm. Esa, mm. Uh -huh. Lo vamos. vamos a ver entonces. Ah, pues sí, esas sí están todas las como. Entonces, where do you go to school? What do you do? La número dos. Uh -huh. Número tres, where does John come from? Número cuatro, where do you play tennis? Y número cinco, how do they get to work? Okay. Um, revisamos la número trece. No sé si eran eso, Alvita. Esas anteriores eran, teacher. Ah, ok. Ah, pues ya está, entonces. ¿Sí? Sí, sí teacher. Ok. 
And then, antes de hacer la parte del examen final, vamos a ver cómo quedan ustedes acá ahorita. Ahí tenemos a Almita, que hay que subir la tarea 2 y 3. De ahí la 4 está perfecta, la 1 también. El midterm está bien, el examen final ya lo tienen, muy bien. El midterm y 90 está perfecto, no hay problema. Cruz del Carmen también ya lo terminó. Eric igual ya lo terminó, solo le falta el examen final. Y hay que subir la, la número 4, Eric. ¿Sí? Mm -hmm. De ahí tenemos a Josué Jonathan. Josué Jonathan sí me debe todavía semana 3, 4 y el examen final. Eh, ¿Alguien sabe si, por qué no se ha estado conectando estos días? Es que han dado en un, en un en taller, una capacitación fuera de aquí de, de su lugar. Y hoy está un poco enfermo. Algo okay. le hizo daño, tiene alergia. Oh, no. Okay. Ha estado hasta con medicamentos intravenosos y todo eso. Así que no creo que se conecte. Chale. Ok, mm. esperemos que se recupere pronto entonces. Sí, pero Dios. Pero hoy le vamos a mandar por WhatsApp la noticia. Uh -huh. Ok, Luis eh. Enrique Karate, also completed the whole platform, ya están todas sus notas ahí Luis, muy bien. Oswaldo también, todas sus notas ya on point, muy bien. Y Zulma, Zulma, no, pero esta no es nuestra Zulma, ¿verdad? No, no, no es Zulma, no, es la otra. Como no son de Evangelina, ¿eh? Zulma está aquí. Yeah. Sí, teacher, no, es que no, no, no he subido no. ni una tarea porque yo no había podido entrar a la plataforma hasta que el ingeniero Roca, bueno, Jonathan Roca, uh -huh. él me enseñó el día de ayer. Ah, ok. Pero como igual yo andaba junto con él en el mismo diplomado y él se puso mal de salud, entonces por eso no no las he podido no las he podido subir y entonces justo ahorita estaba viendo que si así como él me enseñó poder entrar a la plataforma y vi que sí me okay. funcionó Ok, bueno igual uh -huh. tiene hasta mañana Zulma para que puedan completar la plataforma ok Ok. Así, el lunes uh -huh. solo vienen um, el lunes solo vienen ustedes a la clase ya la clase que va a ser full práctica ok y uh -huh. eh, bueno el que ya lo va a completar y Eric que le falta el examen ahí están los Eric que ver uno Dos, tres. El examen teacher está en la misma plataforma. Sí, ya lo vamos a ver. Así. Ok. Eh, luego tenemos José Jonathan 4, 5 con Luis, Waldo 6 y Cabal con José Chilma somos 7. Los 7 que han estado los que han completado el módulo. Ok. Perfecto. Vamos entonces. Uy, no sé por qué me sale. Lo voy a compartir de nuevo. Vamos con la parte del examen final, ya que estamos ahí. Ok. Y acá para el examen final, eh, se lo voy a ir mostrando para que no nos atrasemos tanto. Y ustedes pueden solo tomarle captura, Zulma, o, o tomarle foto a ustedes. Y de ahí. Esta es la parte. Ok, ah, espérame, esta no es. Adelante, estamos en la parte 3. Vale, en la parte 1 tenemos la número 1. I go to work. La número 2. Right. Pero ahí sigue, sigue eh, en la pantalla lo de las notas de todo. A ver. Esta cosa hace lo que quiere. Ah, es que le estaba compartiendo otra. <risa> vale, ya está. Entonces, en el examen, no, puedo, no sé si pudo ver, pero lo voy a hacer desde el principio. Ok, la... Cuando usted ingrese a la plataforma, le va a aparecer estas cosas, las secciones, Zulma, y ahí en la sección 4, bueno, por cada uno usted tiene que ir haciendo las tareas, que ya vimos. 
Y okay. la sección 4, en donde dice final exam, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Ok. Entonces, en la sección 1, y les mencionaba, se lo voy a dar de una vez. En la sección 1, ahí tenemos, la número 1 es, I go to work. Okay. La número 2, I usually drive to work. La número 3, do you live here with? Ah, who do you live here with? Who? La número 3. Okay. La número 4, what do you do in your free time? I play the guitar. La número 4 es what? Y la número, bueno, ahí no hay. Sí. La número 5 es de la respuesta, ponerle ahí. How do they get to work? Y lo que hacen es la How do they get to work? Con mayúscula al principio, espacio solamente uno entre cada palabra y la, 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 el signo de interrogación al final. Le okay. da a enviar y ahí usted ya completó la sección 1 del examen final. Uh -huh. okay. Y luego vamos con la sección 2, la parte 2. Lo voy a mostrar de nuevo. Y ahí tenemos parte 2. What time is it? It's 8.45. What time the class starts? It starts at 6. Okay. Y luego, I had a party on my birthday. Número 4, I graduated from university in 2001. Y la número 5, they love, but they love animals, veterinaria, right? Entonces, recapitulando ahí, la 1 es 8.45, la 2 es at 6, la 3 es on, la 4 es in, y la 5, veterinaria. Le damos enviar, y así usted ya completa la segunda parte, examen final. Ok, gracias. Con la sección 3 del examen. Y vamos a tener rapidito. Sección 3 del examen. ¿Qué es lo que nos decía eh, Carmen la vez pasada? Nos reportamos, también se reportó, pero no han hecho nada, así que esto se va a quedar así. Esto no es problema de ustedes. Sí, solo copien las mismas respuestas de la parte 2. La sección 2 y la 3 son exactamente la misma. Así que, a beneficio propio. <ríe> okay, son las mismas respuestas de la sección 2. Okay. Y luego tenemos la parte 4. Okay. Y le vamos a mostrar. En la parte 4 es así. Huge, lo acabamos de ver. Es neutral. Illuminated is positive. La 1 es huge, neutral. La 2, illuminated, positive. La 3 es negative. La 4 es illuminated. Y la 5 es messy. 3 okay. negative, 4 illuminated, 5 messy. Ok. En, y ahí completamos ya el examen final. Con eso se completa. Y ustedes ya lo deja en la plataforma al día. Alright? Okay, teacher. Alright. So, tonight we're going to have some practice. Le voy a compartir la pantalla de más un minuto. Se lo cargamos en la diapositiva. Y aquí retomamos lo de las prepositions. Y ustedes me van a ir diciendo qué preposition corresponde. Ok. Tenemos ahí la imagen. Okay. We have prepositions of place review. Miren, dice, there is a pillow. ¿Qué preposition sería? On the bed. Exactly, there is a pillow on the bed. The notebook is? Eso se refiere a la laptop. The notebook is? In the, on the bed. 
Exactly, on the bed, yeah, it is yeah. too, también. Oh, it's yeah. on the bed too, yeah. Number two, there is a shelf. A shelf es un estante. Y para esta, ocupamos, pues, a no sé, acá. Hay una preposición que se llama above. Above es arriba de. No es como on, que on es sobre algo. Above es arriba de. Above. Uh -huh. Entonces, there is a shelf above the bed. Uh -huh. There is a photo and a CD player. Aquí sí va la otra. Behind. No. no, está encima de. Ah, between. Ah, no, on. On, correcto. On, on it. There is a photo and CD player on it, on the shelf. Number three. There is a desk. There is a desk. Uh -huh. Y está Book. en medio de. Between a table and door. Exactly. It's between, y aquí dice, between the chest of drawers, el el gavetero ese, between the chest of drawers and the bed. Aquí está el desk, bed, between. Muy good. Number four. There is a bag. Bag acá. Debajo de. Under. Yes, there is a bag under the desk. There are also some books. Uy. There are also some books. On, on, on the, the desk. desk. Exactly. Number five. There is a chair. On floor. In the room, this entonces sería there is a chair. In the room. In the room. Perfect. In y luego room. dice, mira, con, de lo mismo que está en la silla, dice, there is a teddy bear. On, on the chair. On it. On it. On it. Again. On it. On the chair. Okay, right. Number six. There is a set of pegs. Eso. Colgadores. There is uh -huh. a set of pegs. The door. The door. Uh -huh. Aquí está la puerta, aquí están los pegs. ¿Están? Behind, no. Yes, correct. The pegs, there is a set of pegs behind the door. Uh -huh. There is a jacket. Be a jacket. On the peg, mm -hmm. on a peg. There is a jacket on a peg. Y luego uh -huh. tenemos true or false. The room is tidy. It is clean and cozy. True. True. Le parece que está tidy. Right. Let's try it. Les dije el miércoles que tidy es ordenado. Oh, no. Uh -huh. Tidy no. quiere decir false. ordenado. Why is it not saying class? <laughs> It's false. Sorry. Sorry. <laughs> sí, pero es false. Este definitivamente es false. False. Mm -hmm. Number two. There are many t-shirts on the floor. There are many? T-shirts on the floor. Camisetas. T-shirts. Mm -hmm. True. Yes, there is true. 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 That's true. true. True or false? There are no flowers at all in the room. Flowers. There are no flowers in the room. This is true or false? True. True. Exactly. It's true. No there flowers. are no flowers. Exactly. It's true. Mm -hmm. okay. Correct. Okay. So now I want you to take a picture. Okay, I want you to take a look at this image. Quiero que le den un vistazo a esta imagen. Van a escribir dos oraciones. Okay. Cada uno va a escribir dos oraciones. Perdón, dos preguntas. Cada uno va a escribir dos preguntas. Right? And what is going to be? You're going to ask questions. Pueden usar todo lo que está acá. Pueden usar todo lo que está en la imagen. Okay? For example, is there a woman in the office? Y la persona que conteste. No, there is not a woman in the office. Okay? Is there a kid in the office? No, there is not a kid in the office. Are there laptops in the office? Yes, there is one laptop and two laptops in the office, right? Lo que se ve, okay? Pueden hacer cualquier tipo de preguntas de sí o no. Y la persona conteste, 
si es afirmativo, va a decir a dónde está, y si es negativa, pues simplemente negativa, ¿okay? Solo escriban dos preguntas, dos preguntas de la imagen, ¿okay? Is there or are there? Ok. Tienen cinco minutos para eso, solo son dos preguntas que van a escribir. Vean toda la imagen y vean qué ocupan para preguntar. Ya tenemos las dos preguntas listas. Podemos iniciar. Yes. Perfecto. Ok, es Waldo. Usted le hace las yes. preguntas a Almita. Almita, usted las contesta. Si es okay. afirmativo, si sí está en la imagen, dice yes la respuesta y después nos uh -huh. dice a dónde está ubicado. Ok. Usando una preposición. Ok. Ok. There are five monitors on the desk. Mm. Repeat, Ojo. repeat, please. La pregunta, el verbo tú iba primero, es cuál es. Uh, are there five monitors on the desk? Five monitors. Monitors. Mm. Yes, are there, there are. Mm -hmm. Yes, yes, there are. Um, 
the money monitors on are 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 the, the monitors um, are are mm -hmm. on and on table yes are desk. on the table on the desk yes the desk. Mm -hmm. second question as well then. Uh, are there co-workers are there co-workers yes they are mm -hmm. yes there are and yes, they are. there are three co-workers um on the floor on the on floor the, oh in the, the office, floor. Right? Uh -huh. in the office mm -hmm. very good i like it nice thank you Eduardo. Almita, usted le va a hacer dos preguntas a Luis Escarate, por favor. Ok. Luis, ¿is there a dog in the office? No. Repeat me, please. ¿Is there a dog in the office? No, there is. But the dog is is next to the office. Okay. <laughs> All right, good. Second <laughs> question, Anita. Uh, is, are there four men of the office? Yes, there are three men in the office. And four, okay. three or four? Four are not not yes. they aren't because <laughs> in the office have uh, three men on on the chairs okay no, <laughs> no. aquí está uno there are, there are four Some four, four. <laughs> yes there are four men you know <laughs> And the last, okay. <laughs> yeah, it's igual, it's yeah. super bien. <laughs> Thank you, Almita. Perfect. Okay, Luis, usted le hace sus preguntas a Zulma, please. Okay. Uh, first, are there in the table laptops? De nuevo, Luis? Are there mm -hmm. in the Table laptops. Laptops al principio. Are there table are perdón, are there laptop on the table? Are there laptops on the table? Me la volver a repetir es que se escucha como cortado. No sé si es mi señal. Ok, repitamos Are they laptops on the table are there laptops on the table no estoy muy segura de, de entender directamente la pregunta okay. la pregunta are there laptops yeah. on the table si hay laptops sobre sí. la mesa ah si sí, sobre la mesa uh -huh. no, no on the table. Sí, lo mismo que yo iba a preguntar, pero... Sí, on the table, sobre la mesa. Ajá, ok. Eh, para, para iniciar y decirle yes, es solamente yes, inicio con are. yes directamente. Uh -huh. yes, they yes, are. yes, they are. Laptop. Uh, laptop. On the table. In the, on the table. Correct. And the second question. Is there on the table a cup of coffee? De nuevo, the cup of coffee va después de is there. Is there a cup of coffee on the table? Esta sería Pero, voy, a, voy a ampliar la imagen que no veo. <laughs> Ahí se me quitó. <laughs> Acá hay una, ¿eh? Es que la, la, ajá, la amplío y no, ajá. Y, y se pone negro esto. Pero sí hay. Ajá. Y, y en el, no sé si estoy mal de la vista, bueno, sí estoy mal, ¿verdad? pero allá al final, donde está el sí. otro, en la... Sí, pero solo vamos a decir la, la pregunta de Luis. Are the, is there a coffee cup on the table? 
Igual que con el laptop. Yes. Yes. There uh, is. They. There okay. is. There is. A coffee cup. A coffee cup. Thanks. On the table. On the table. Very good. Mm -hmm. Thank you. Turma, usted le va a hacer sus preguntas a Oswaldo, por favor. Ok, me, me corrige porque a veces para escribirla sí me cuesta mucho. Mm -hmm. Is your computer on the table? Ahí sería, is there a computer on the table? Is, is there mm -hmm. a computer? A computer. On the table. Is there a computer on the table? Is there? Mm -hmm. Yes, there is, there is a computer on the table. Very good. And the second question, Selma? Okay. Me corrige otra vez, teacher. Mm -hmm. is, is there a bag on the floor? Is there a bag on the floor? A bag, okay. Mm -hmm. A bag on the floor. Yes, it is, it is a bag on the floor. Okay. All right, there is a bag on the floor. Perfect. Okay. Very Thank good. you, teacher. Yeah, no problem. Voy a compartir en este momento. Ya les paso la siguiente pantalla de esta manera. Y acá está yo lo que les mencionaba. Que existen otro tipo de prepositions que se conocen como prepositions of movement. Okay. Tenemos como siempre las prepositions normales, ¿verdad? Las preposiciones normales que son las eh, prepositions of place, las que ya veíamos, ¿verdad? On, between, in front, of, esas son como las normales. Pero luego también tenemos otras que se conocen como prepositions of movement y hay otras que son prepositions of direction. ¿sí? Entonces, si se fijan, si ustedes quieren decir que algo está o queda ubicado bajando las escaleras o al bajar las escaleras, la preposición sería down the stairs. Down the stairs. Okay. No decimos under, decimos down the stairs. Okay. Y si es lo opuesto, arriba de las escaleras o al subir la grada, sería up the stairs. Where is your bedroom? It's down the stairs. O my bedroom is up the stairs. Okay. Preposiciones de movimiento. Para decir fuera de algo, out of. Ahora, en este caso, fuera de la caja, out of the box. Por ejemplo, sacar la pelota, take the ball out of the box. Pero si usted le quiere poner, decir, meter la pelota en la caja, put the ball into the box. Put the ball into the box. ¿Ok? Luego tenemos in the box, que es preposición de lugar. Que es dentro, ya, guardado, dentro, right? Ahí se sería in the box. Pero into es como en dirección hacia adentro. ¿Ok? Metela. Mete la pelota en la caja. Put the ball into the box. ¿Ok? Estas son las proposiciones de lugar normales que ya conocen. In, on, under, next to, a la par. ¿Ok? Y luego tenemos toward the box. Estas son proposiciones de dirección nuevamente. Toward es en dirección hacia. En dirección hacia algo. Por ejemplo, the arrow is toward the box. La pelota, the ball is toward the box. La pelota viene en dirección hacia la caja. Así, toward. Y lejos de, como de alejándose de, sería away. Away from the box. Okay. For example, I need to walk towards the supermarket in the morning. Tengo que caminar hacia el supermarket, en dirección hacia el supermarket. O, si no quiero gastar dinero, I have to stay away from the box, alejarme, <laughs> right? From the supermarket. Y si usted quiere decir, pasando tal lugar, pasando tal puesto, entonces usted dice, pass the, y el lugar, pass the city hall, pass the river, pass the lake, pasando por tal lugar. Right? Pass the lugar. Over sería tal como encima de, pero como de saltar. Over encima de. Ok. Luego tenemos between the boxes. Esto ya lo hemos visto. Among 
es between es en medio de. Between es en medio de. Among es entre. Entre. Entonces esta es en medio de las cajas y esta es entre las cajas, entre todas las cajas. Among the boxes, right? In front of, behind, ya se las pueden. In front of, atrás de. Y esta es parecida a into the box, solo que está en dirección hacia encima, no es hacia adentro. Es on to the box. Of the box es bajar. Como, como, como cuando quiero decir bajarme del bus, I get off the bus. I get off my bicycle, right? Get off. Y luego tenemos around the cube, alrededor de. Around. O veando algo o alrededor de. Under, que es debajo de, esta ya la conocen. Above es la que yo les decía. On, si se fijan, es algo encima de, haciendo contacto. Pero above es arriba de, sin hacer contacto. Entonces, algo que está arriba de mi cabeza está above my head. Pero si está aquí, es on my head. Right? Above, on. Y luego below, igual que acá, under the box. Haciendo contacto debajo de, below the box, es abajo o debajo de, sin hacer contacto, ¿ok? Y luego tenemos near, que es como cerquita, near the box, cerquita de la casa. Y el opuesto, far from the box, far from the box, lejos de la casa, ¿ok? Y luego estas propositions of direction, along, a lo largo de, along. A lo largo de, along the street, along calle Chilquipan, a lo largo de la calle Chilquipan. Across, cruzando de, y through, por todo el camino, right? Through, como entero, right? So those are prepositions of direction, prepositions of movement. Tomen la captura o tomen la foto, ¿ok? Y a continuación van a hacer una conversación en las salas en donde ocupen tantas como puedan de estas preposiciones. Ojo, no es que las tienen que usar todas y cada una, no. Traten de ser una conversación sencilla, normal, en la que incorporen tantas como puedan, ¿ok? Traten de hacerlo, que no sea solo pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, sino que sea de diferentes, escenas, diferentes comentarios, ¿right? Que sea conversación, plática. Estamos a una clase de terminar el módulo, y quiero ver lo que puedan crear conversaciones un poco más complejas, ya, más enteras, ¿ok? Así que tratemos que no sea tan cortita y vamos poniéndole ahí detalles, ¿ok? Comentarios, preguntas, detalles, que sea conversation. El tema es libre, el escenario es libre, no tiene que ser de la oficina literalmente, ¿ok? Right? Ustedes, con, ¿ok? So, tomen la foto o captura eso para que la puedan utilizar ahorita que van a crear la conversation. Les voy a dar 15 minutos para esta actividad. Y las salas están abiertas a partir de este momento. Tenemos 15 minutos. Pueden ingresar ahora.
Teacher. Yes. Uh, Nos regala cinco minutos. Sí, pero vamos a esperar a que regresen todos primero. Le vamos a dar unos segunditos primero. Ok. Uh -huh. Yeah. Okay, um, let me disconnect off me. All right, le voy a dar seis minutos más para que puedan completar la conversation. Así que le voy a abrir las salas, okay? Y ya la completaron. Todas, todas, two hours, two hours, please. <laughs> Bye, le voy a dar ocho minutos, pues hasta las diez. <laughs> Siete, porque ya pasó. Ya están abiertas las salas, tienen siete minutos. Pueden ingresar ahora.
Entonces, vamos a esperar que regresen todos, Almita. Okay, we're all back. Ready? We're gonna listen to your conversations. We're gonna start with conversation from room number one, and that is Oswaldo and Zulma, please. Adelante. Okay. Okay, ready. Good morning, okay, Os Zulma. Good morning. Good morning. May I help you, lady? And you a supervisor in the supermarket? Yes, I am. I am a supervisor. May I help you? I need I need uh buy a soy tomato. Okay. You need tomatoes. In this market have the best tomatoes. You find the tomato next to the fruit section. Go ahead, pass the shield of right. Okay. I need you to go buy the rice. Ah, you need buy go to rice. You need buy rice. The rice find it on the on the cereal and the cereal section. Okay, thanks. The chicken? Ah, the chicken places in the meat section above the freezers. Okay. I saw that the oil is between pasta, the sugar? No, 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 no. The, the oil stay around the eggs in the third level. Okay, I appreciate you our help. You are an excellent supervisor. Supervisor, person. Thank you for your purchase. Come back. Son. What's your name? Ah, my name is Lee Harvey Oswald. Okay, Oswald. Bye. Bye. Very good. I love it. <laughs> As well, though, you were given directions very specifically using the prepositions of movement, prepositions of place, right? Muy buen trabajo. Thank you, Selma. Also. Thank you, teacher. A la sala dos, tenemos a Alma y a Luis, por favor. Okay. Fortin is moving from home. Okay. Alma, are there rooms in this new apartment oh yes there are the room is next to the kitchen and up the stairs you can see the most big room in his apartment do you like into the room to see it mm, later because now i want down and see the new city because in front of the old new apartment have a beautiful park Okay, I like to know around the city. We can travel around of this new city. Okay, let's go. Let's go. Only teacher. All right, thank you. You use some of the prepositions, very few, but you use them, so you use them correctly, so that's good. Thank you. All right. And now we're going to go to the to the to the presentation with me just a moment. We're going to share this with you guys. Yeah, Carlo, I'm going to let you guys meet. Just a moment. All right. Si es que por si le quieren tomar captura o si lo quieren guardar para poder repasarlo luego. 
tenemos ya resumido, right? Ya ordenada por categoría. Prepositions of place. And then we have prepositions of movement, which is not the same, right? Prepositions of place. Tenemos at, in, on, under, behind, in front of, between, among, next to, near, above, and below. Y prepositions of movement son las que acabamos de ver, right? Pass, through, teacher, up, dígame. ¿Cómo se dice eh, pasando el pasillo? Pass the hole. Pass the hole. Y se lo puse the, en el chat. ¿Cómo se escribe hole? Ah, ok. Uh -huh. Ahí está el hole. Okay. H-A-L-L. -L. Uh -huh. Ok, thank you. the hole. Pasando el pasillo. All right. So those are like summarized. Resumidas, right? Luego para que tengan como un, en, en orden, digamos, right? No es lo mismo solo verlas. Y tenemos unos ejemplos que quiero que lean. All right? And for this, so, tres, seis, nueve, dos. Ok, cada uno va a leer tres, right? Iniciamos con Almita del uno al tres. Luego Oswaldo nos ayuda cuatro, cinco y seis. Eh, Luis nos ayuda siete, ocho y nueve. Y su hermano se ayuda a 10, 11 y 12. ¿Ok? Al mismo tiempo. Okay. Tiene mute puesto al mitad. El micrófono, Alma. O no sé si me escuchó. No, mi teacher. <laughs> Ok, no problem. La 1, okay. la 2 y la 3, por favor. Ok. My grandparents live above my apartment. Live. There is a... Excuse me? My grandparents live. My, my grandparents live uh -huh, above my apartment. There is, is a basement below my apartment. I like this picture on the wall. All right, thank you. Um, vamos con Oswaldo. The dog is hiding under the bed. He hiding. Must be, huh? Excuse me. Hiding. Hiding, okay. Mm -hmm. The dog is hiding under the bed. He must be really scared for me. Of something, excuse of me. Of something. Mm -hmm. Sally sits in front of me in the classroom. She is very tall. So I sometimes have hard times seeing, saying what the teacher is writing on the blackboard. Okay. Mark sits behind, Mark sits behind me in the classroom and he always pockets me, pockets me in the back with his pencil. I hate that. <laughs> Pokes. Pokes es como siempre me está haciendo así. Poke. Okay. Uh, okay. Mm -hmm. Number seven, eight, and nine, Luis, please. Mark sits behind me in the classroom. He always pokes in the back with his pencil. I hate that. Mari. Desde acá, desde la seis. Desde la siete, perdón. Siete, ocho oh, y nueve. Sorry. Seis. Mari. Siete. Es... Mari. Ajá. Mary Mary's pen. pen is in her pencil case. Right. And eight, Greg and Vicky sit next to each other in the classroom. He always copies from her during the test. Mm -hmm. And number nine, please. The child likes sitting between his mom and dad. Okay, the child likes sitting between, right? 
And the last three ones, Tulma, please. The teacher stood among his students. Mm -hmm. There is a big part near my, no sé cómo se dice. Building. Building. Mm -hmm. My building. We go there on the weekend. My school mm -hmm. is very far from my house. Very good. Si se fijan, en cada uno de estos hay diferentes prepositions of movement, prepositions of place, prepositions of direction, right? Above my apartment, below my apartment, on the wall, under the bed, in front of me, right? And then behind me, in her pencil case, next to each other, between, among, near, far, right? So, este tipo de prepositions son un tipo que ustedes van a utilizar día a día en conversación, right? If you're going to be speaking English soon, si tiene planeado hablar inglés con frecuencia, estas prepositions son de las que va a utilizar casi que a diario, casi que todos los días, right? Because they are very useful, porque son bien útiles y son bien completas, hasta para dar direcciones o pedir direcciones, right? preguntar, things like that, okay? Voy a compartir la pantalla de nuevo. Just a moment. Just a moment, please. Me dicen cuando ya la estoy viendo, por favor. Ya la ve en la pantalla. Sí, ya estoy hecho. Yes. Ok. So, we have multiple choice. So, circle the correct option. You want to select the correct option. Y leemos la uno. Almita, please. Leemos la oración y selecciona la que le corresponde. Susan. Ga, es ga o gay? Gay, gay. Gay. Gave, mm -hmm. Susan gave her husband a beautiful car mm -hmm. in his birthday. Mm, termina en day. And oh, at, at, at they on beautiful car on, on, on see, his birthday. On his birthday. Mm -hmm. ¿Se acuerdan? Día de la semana, on. Mm -hmm. Y se termina la palabra day, on. Day is on. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Number Here. two, number two, uh, Luis, please. Okay. Girl. Mm -hmm. Girl, don't tell her wrong. Jill, tercera persona. Dashon. Doesn't, Jill doesn't tidy her room. Jill no ordena su cuarto. Number three, Tulma, please. Is Peter or Peter? Peter. Peter and his brother are taking some food. Mm -hmm. Peter and his brother are taking some photos. Plural, right? Number four, Oswaldo, please. Maria drinks lemonade every morning. Yes, that is correct. Number five, vamos de regreso, Almita, please. Number five, Almita. Excuse me, ya la había dicho. I normally go to the south of France in the winter. Okay, very good. In the winter, perfect. Number six, um, Luis. Friends aren't playing football because it's okay. raining. All right, they aren't playing football because it's training. Number seven, 
um, to my place. Tommy is sister. No, porque se repite. <laughs> Tommy. Tommy has got sister is eleven years old. Mm, ahí no. sería la el si se acuerdan al principio del módulo veíamos posesive noun que era cuando se ocupa tercera persona solo se le pone apóstrofe s y ya decimos que lo que sigue le pertenece a, a esa persona right? Tommy. entonces posesive noun Tommy. Tommy's sister is 11 years old ok, está mal, tendría que ser sister 1 right? uh -huh. um, Oswaldo please. we open the presents on the Christmas day correct Number nine, vamos de nuevo al meetup, please. Is. Mm -hmm. Is Sally. Is mm. Sally. Do. Quiero, verbo de acción. Uh, uh -huh. Do Sally. Do Sally do the homework every day? Does, does Sally. Uh -huh. <laughs> Muy bien, muy bien, recuperamos. Uh -huh. Sally do the homework every day? Perfect. And number 10, Oswaldo. Does Ernest reading a comic now? Is. No, is, is Ernest me, ready? Is, uh, reading. Okay. Mm -hmm. is Ernest reading a comic now? Correct. Very good. Is Ernest yes. reading a comic now? Very good. Okay, and now we have this one, right? Ustedes tienen que decir, it's do or doesn't. Do or, da or don't, does or doesn't. Okay, so number one, como primera persona sería? Don't. I don't. Exactly, I, I don't, don't like, like chicken, don't. right? Don't mm -hmm. para primera persona y plural. My sister. Doesn't eat, doesn't eat pasta. Exactly, very good. Number three, you. You don't. You don't buy apples, right? Oh, apple. Number four, the dog. The dog doesn't bark. Very good. Number five, my mom. Doesn't read comics. Doesn't read comics. Doesn't read comics, correct. Anne and I don't go to the school. No. Yeah. Anne and I don't go to school. House doesn't, doesn't live in the city. House, plural. Plural. Mm -hmm. House don't live in mm -hmm. the city. Correct. Don't. Doesn't. It's not he, she, it. They, mm -hmm. they don't play football. Correct. My cat doesn't chase me. Doesn't, doesn't, chase, me. doesn't chase mine. Just her mine. friend doesn't speak English. Correct. This man, I am no. <laughs> no, this man. <laughs> No, doesn't smoke. Doesn't smoke. And the last one is? Doesn't. Doesn't, doesn't, doesn't run very fast. Correct. It doesn't run very fast. Okay. So now we have a, we have a reading exercise and then we're going to answer the question. Okay. So veamos. Luis, ¿nos ayuda leyendo los primeros dos párrafos, por favor? Oswaldo nos ayuda con el tercero. Almita nos ayuda con el cuarto y Zulma con el último, por favor. Let's ok, escucha. Sí. Iniciamos. Bueno, <risa> Ustedes escuchan a Luis. No, yo no lo escucho. No, no. Luis. Sí, escuché unas, unas voces extrañas. Hello. Ahora sí, Luis, ya lo escuchamos. Párrafo 1 y 2, please. 
Hello, my name is Marty. And I am... Ya no se escucha. Se escucha como si se alejó del, del micrófono. Ajá, sí. Hello. Lo empezamos oyendo y suena como y que se, se, se escucha, aleja. Se escucha la voz rara. ¿Y ahora? Sí, ahora, ahora sí. sí. Okay. Ahora sí. Hello, my name is Marty. And I am a student at a secondary school in Lisbon. I have got several subjects at the school like you. I have got maths, English, music, history, and science. Physical, physical education and English are very easy, but French isn't. I don't like French. My mother is a French, is a French teacher, and help and helps me and helps me when I when I got tests. Even so, I don't get good marks. It's really difficult. I go I got French on Mondays and Fridays. And uh, what post eight. Today is Wednesday, Wednesday, and I got and I got English at half past three. This is my favorite school subject. Very good. And so lovely. I acquired past six. Um, I have to go to the bus stop. The bus arrives at half past six, so I must hurry up. Very good, thank you. Okay, con lo que hemos leído acá, contestamos. True or false? Mary is a student in a secondary school. True. Exactly. She is. I guess that, right? Number two or letter B. Her school is in London. False. 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 Mm -hmm. False. Correct. C. Mary likes French. False. Mm. Correct. False. She doesn't. She actually said okay. it isn't easy. No. Letter D. Her favorite school subject is history. True. Her favorite school subject is history. Busquemos. This is my favorite school subject. Good subject. No, it's false. The English. Mm -hmm. English is English. her favorite school. Uh, Entonces. Uh, La letra D es. Yeah. False. It's false. Number E. False. She has English on Wednesdays at half past one. Lo acabamos de ver. She has English True. on Wednesdays at half past one. Mm -hmm. Mm -hmm. No, that's false. False. Half past three. That's false. false. Mm -hmm. that's three. At half past three. Correct. That's, that's false. False. Mm -hmm. false. Uh -huh, it's false. All right. A continuación, lo que van a hacer ustedes, van a entrar a las salas y van a crear un párrafo igual, una historia igual. Van a hablar, hablen en primera persona para que sea más sencillo. ¿Ok? Pero dividanse el párrafo. Dividanse la, eh, la historia, right? La mitad de uno y la mitad del otro. Si se fijan, en esta, en esta historia hay verbos be, hay verbos de acción, hay affirmative sentences, hay negative sentences. Inclusive hay prepositions of time, right? And prepositions of place. Todo una sola, ¿ok? Ustedes van a hacer exactamente lo mismo, una réplica de eso, pero la versión propia de ustedes, ¿ok? Así que les voy a abrir las salas en este momento y van a tener 15 minutos para hacer, ¿all right? Pueden crear dos oraciones de true or false al final, ¿ok? Pueden ingresar ahora. Las salas están abiertas, pueden ingresar ahora.
Okay, so now we're gonna listen to the paragraph that you created. Iniciamos con la sala U. Tenemos a Alma y a Oswaldo, please. Okay, hello. My name is Clark Kerr. I am an actor at Hollywood in Los Angeles, California. I work in the holidays newspaper. I like write about science, music, history, and suspense. I don't like a bio the violins. I born in a far, far away place. The name of the of my planet was born is Krypton. I am a superhero. Uh, my my divinity is the Kryptonita. I lost that powers. That's all. Questions. The questions. Anita, the questions. Okay. The questions. The question is Superman born in the earth? False or true? Veamos, Luis Pulma. Is Superman born in the earth? False or true? O quieren escucharlo de nuevo? Oh. Quieren escuchar el párrafo de nuevo? Again, please. Okay. Almita, Oswaldo, please, leámoslo de nuevo. Okay. My name is Clark Ken. I am an actor at Hollywood in Los Angeles, California. I work in the Holidays newspaper. I like writes about science, music, history, and suspense. I don't like the violence. I'm born in a far, far away place. The name of the born of my planet is Krypton. I am a superhero. I my debility is the Kryptonita, but I lost the powers. That's all. The question okay. is the question are is Superman born in the earth? Is Superman born on Earth? In the planet Tierra, Luis? Zulma? False. False, all right. Second right. question. Does he like the violins? False. False, he doesn't like False. it. Muy bien, Alba, Oswaldo. <laughs> Muy buen trabajo, thank you. <laughs> Thank you, teacher. Okay. Hello, my name is Jose. I study at secondary school. I am a student and I live in a new apartment in Santa Ana with my friends. I live in front of the new supermarket and I like to travel around the country. I have a good notes in math and science, but I don't like a story in the mornings. I prefer a story in the afternoon, next to the, my best friend, Carlos. In the afternoon, finally finish my story. I like them to part and always say the people in the park. I think the people is very kind. There are many opportunities to meet different type of person. Um, in the park, there is, is restaurant of pupusas. And between to the restaurant and the police station, have a good story of a sport. Okay, the question. First, Carlos, the best is the best friend of Jose. True or false? True. Yes. True. Second. 
Jose live with his parents? False. That is right, it's false. <laughs> Perfect. Very good job, everyone. Okay, nos quedamos hasta acá por tiempo. Ojo, los que tienen pendiente algo de la plataforma, ya sea subir la nota, si la tenemos abajo de 100 o no, abajo de 90, retomemos las tareas eh, a más tardar mañana sábado. Y el examen sí, sí. final, el examen final también, a más tardar mañana sábado. Eh, el lunes tenemos la clase final, así que ya venimos solo a practicar, pero idealmente ya tiene que estar la plataforma completa. El último día de clases, ya nada más de plataforma, ¿verdad? Right? Midterm, okay. examen final, todas las tareas, por favor. ¿Ok? Other It's than that, attendance. dígame. The attendance. Uy, sí. <laughs> Thank you, Oswaldo. Vamos a pasarles lista, please. Be ready when you hear your name. Um, ok, tenemos Alma y Anet Martínez. Here, teacher. Thank you. Mm -hmm. del Carmen Hernández. Eric Rogelio Guzmán, Josué Jonathan Roca, Luis Enrique Azcarate, Oswaldo Ernesto Salguero. Present. Thank you, Luis. Here, here teacher. Thank you, Oswaldo. And Zulma Evangelina Magaña. Present, teacher. All right, thank you. Okay, eso sería todo entonces. Que tenga un feliz fin de, and I will see you next week on Monday only. Good night, everyone. Good night, Good night teacher. teacher. Good night. Good night. Good night. Good night, everyone. Bye. Bye. Bye.